Saludo, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz de Noticias S.I.N. Presidente, tengo varias preguntas porque, como la semanal no se hizo el lunes, se la acumulé. Una de ellas es si usted tiene detalle de un acuerdo que firmaría el gobierno con el sector sindical para revisar los salarios cada cinco años. La otra es su parecer sobre la manifestación que ha anunciado la Asociación Dominicana de Profesores para mañana en medio de un diálogo que tiene con el gobierno porque supuestamente no se ha cumplido lo acordado. La tercera es su parecer sobre el primer ministro interino que ha nombrado Haití. Y la cuarta eh, tiene que ver con seguridad social, presidente. Eh, excúseme, compañero. Ay, excúseme. La cuarta, presidente, excúseme que, se, que me extiendo un poquito, tiene que ver con lo que ha propuesto Danilo Medina, que se destruyan las carpas en los centros de votación. Son cuatro, pero a los compañeros, por favor, discúlpeme. Mira, sobre el primer ministro de Haití, yo pienso que es un avance el hecho de que se vaya ya seleccionando y haya alguien con quien poder eh, interactuar. Eh, la verdad que no lo conozco, creo que, que fue presidente del Senado, según los informes que tengo, los, eh, del, hasta el 2020, durante cuatro años. Pero lo importante, cualquier mejoría que haya en Haití, nosotros pues nos alegramos en ese sentido. Sobre el tema del ADP, no es verdad que se hizo un acuerdo con un monto específico. Se quedó que en este año se iba a hacer un aumento y se iba a discutir ese aumento. Y se le está ofreciendo un 8% de aumento, que yo les quiero decir la verdad, no es eh, tanto los profesores como los médicos, como los policías, como todos, se merecen un mayor aumento y se merecen mejores salarios, eso estamos claros, pero es lo posible dentro del presupuesto que tenemos, es lo posible. Ya se le hizo un aumento en el 2021 y se le haría ese aumento de un 8%, que es lo posible en este tiempo. Ahora, se quedó que se iba a hacer en este año. ¿Por qué hacerlo a unas tres semanas de las elecciones? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la razón? Cuando ha habido siempre una apertura en el gobierno eh, en, con ellos en, ese, en, en relación a en hablar en ese y muchísimos otros eh, temas y conquistas. Sobre las declaraciones del expresidente Medina, si tú quieres que existan y que vayan personas a votar en las elecciones, no se puede tener un doble discurso de tener, llamar a la violencia. Entonces tú dices que, que los demás no quieren que vayan a votar. Yo creo que no, que van a hacer unas elecciones pacíficas y que vayan todos los dominicanos a votar por el partido que deseen. Las primeras carpas aquí las montó el PLD en, en campaña. Esa es la realidad, señores, para informar a las personas que no, mejor que no, así... Eh, que no monten nada, ojalá yo que, eh, que fueran, que haya mucho menos necesidad de hacer eh, campaña en todos los órdenes. Pero llamar a la violencia, llamar a la violencia, cuando tú dices que vayan a votar, aquí hay dos discursos y eso es peligroso. Buenas tardes, presidente. Martín bueno. Severino, del Avance Media. Eh, el pasado fin de semana se vio en la obligación usted de suspender eh, una de sus actividades por causa de la lluvia. Nos gustaría saber, a raíz de las lluvias que estuvieron acaeciendo en el país, eh, que obligaron a esa situación y que también inundaron muchísimas calles del Gran Santo Domingo. Incluso el alcalde eh, de Santo Domingo Este, Diego Astacio, salió a las calles. Queremos saber qué está haciendo el gobierno de cara a la próxima temporada ciclónica y a las lluvias que se esperan que estén acaeciendo en el país. Gracias. Sí, nosotros suspendimos, eh, fuimos cautos, como debe de ser. Eh, no, las lluvias no provocaron, gracias a Dios, ninguna, eh, ningún fallecimiento, ninguna baja, eh, ni siquiera considerable tampoco de, en cuanto a bienes materiales. Nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho todos los años, de precaución, trabajando con los gobiernos locales, por los ayuntamientos. Pero más aún, eh, y esto... Eh, es bueno que se sepa que el gobierno está trabajando en el, en el diseño de un amplio un amplio construcción para el drenaje especialmente del Distrito Nacional y eso se está haciendo junto con el sistema integrado de transporte o sea para cuando se eh, por ejemplo pase el tram eh, por la Winston Churchill y cruce la 27 de febrero, que ahí también 
existan galerías que ya están diseñadas, galerías van a ser unos túneles donde van a estar el drenaje pluvial, donde van a estar también el drenaje, el, el alcantarillado sanitario e incluso en, en esas avenidas también las eh, líneas de alta tensión y de baja tensión también. Es, es, un, es una solución que, eh, que ha sido probada en muchos países y, y nosotros estamos trabajando en ese diseño, en ese trabajo integrado para que por primera vez todas las instituciones trabajen juntos y podamos tener también ahorro en la construcción de, de esas obras. En, el, en Santiago se está haciendo, eh, habilitando el centro histórico y esas galerías se están haciendo en Santiago eh, como un plan modelo eh, para también aplicarlas aquí, en, eh, en el, especialmente en parte del polígono, en, vamos a decir en el Distrito Nacional y especialmente en el polígono central. Eso es, es claro, es una solución a mediano plazo. ¿eh? Mientras tanto, nosotros nos estamos preparando eh, junto con los ayuntamientos, con el COE, eh, para cualquier eventualidad eh, en, para la temporada ciclónica. Sí, sí. Cada vez que yo veo todos esos números en esa penca pizarra que hay, tantos cientos de miles de trabajos nuevos. No es pizarra, es pantalla. De pantalla. Él, ¿eh? de trabajo nuevo, de salario, incremento salarial. Entonces, cuando cojo el mapa de pobreza de la República Dominicana, uno se pregunta dónde están esos empleos. Y le voy a poner una ilustración de Neiva, de la provincia de Oruco. En el 2016 éramos alrededor de 100 mil votantes. Hoy estamos en 76 mil. La gente se va. Tenemos un nivel de pobreza de un 75.6%. La gente no tiene de qué vivir. O sea, este gobierno le quedan 20 días. En el próximo gobierno, ¿qué planes específicos usted tiene para la lucha focal contra la pobreza, la focalización de la lucha en provincias como Bauruco, 76%, Elías Piña, 83%, Montecristi, 70%, San Juan, 70%. La gente se está despedazando. La otra es para Mario. Donde quiera que yo llego hay un gordo o una gorda. Y todos preguntan, ¿y por qué la seguridad social no pone la variática o el balón dentro de lo que uno puede hacer? Porque eso cuesta 5, 7, 10 mil dólares. Y la gente se muere de gorda, porque no hay manera de dejar comer a Roya Villuela. Gracias, presidente. Deli, El, la zona de Riquillo, en la cual pertenece la provincia de Bauruco, es una zona que por muchos años ha sido la más pobre del país y no se han tomado durante... Muy, no, no estoy hablando de los 20 años de la oposición, de los últimos 20 años de la oposición, sino que no se han tomado las medidas para un verdadero despegue de esa zona. ¿Qué estamos haciendo allá en tu provincia? Por primera vez estamos llevando la UAS, que van a tener... no te van a tener que desplazarse. Con la carretera que vamos a hacer de Pedernales hasta Dubergé, y tú sabes que de Dubergé, en el, en el caso del municipio cabecera eh, de Neiva, está a media hora. Pues, ¿eh? Sí. Eh, se podrá ir y todo el desarrollo indetenible que va a tener Pedernales, van a haber una fuente, una gran fuente de trabajo para esa provincia. Pero estamos haciendo además, en cuanto a las infraestructuras, por ejemplo, Mario, que es también eh, de allá también de Bauruco, ¿Cuántos eh, hospitales hemos mejorado, titulaciones hemos dado extensamente en Tamayo? Presidente, en este momento está en, en ejecución el Hospital Municipal de Los Ríos, está en ejecución el Hospital Municipal de Villa Jaragua, en el Hospital eh, de San Bartolomé de Neiva se está construyendo una unidad de pie diabéticos, una unidad de oncología y una unidad de hemodiálisis. En Tamayo, 
para la, segun, la segunda semana de mayo se entrega completamente remozado y equipado el hospital de Tamayo. En Galván, en los, lo que era un centro diagnóstico, se convirtió en un centro hospitalario de segundo nivel y está para la tercera semana de mayo la finalización equipado y completado comple eh, de manera eh, completa. Se están construyendo tres centros de, eh, de atención primaria y se han puesto en funcionamiento eh, más de ocho unidades de atención primaria en esta gestión. Además se llevó por primera vez un tomógrafo de 128 cortes a la provincia de Bauruco, eh, que eso solamente algunos centros muy especializados de Santo Domingo lo tienen, pero igual lo tiene Asua, igual lo tiene eh, La Vega, igual lo tiene Santo Domingo y varios hospitales de la República, esos tipos de tecnologías. No, y también después de 12 años de construcción que no se terminaba, la presa de Monte Grande, que va, donde, va más, donde va a impactar más positivamente, es a la provincia también de Bauruco. Ahora, estos son datos nacionales. Evidentemente que esa región en Riquillo son la, es la región más pobre. Estos son datos nacionales y ahí están los números. Ha disminuido la pobreza un 23, que es el menor nivel en su historia. Yo quisiera que disminuyera cero, pero... Es un proceso. Yo lo que le aseguro es que si seguimos las políticas económicas que estamos haciendo, eso va a ir disminuyendo cada año. Y cuando ya tenga la apertura en, en Pedernales, va a reducir significativamente también el desempleo allá. Esas obras, ninguna de esas, de esas obras que estamos anunciando, como la UAS, como Monte Grande, eran, son obras trascendentales que se han hecho, aparte del gran eh, financiamiento en más de un 40% que le hemos dado al sector agropecuario también en la zona. Vamos a ir avanzando, hemos avanzado y estamos seguros que tú vas a ver en los próximos años cómo se va a ir disminuyendo la pobreza significativamente. ¿Tú quieres decir algo, Joel? Ah, de viviendas, de familia. 256 viviendas. 256 viviendas, se, se, se dio el primer Picasso hace unas eh, tres semanas y hay otros desarrolladores ya mirando la provincia de Bauruco para también incursionar en el proyecto de Familia Feliz. En todo el territorio nacional estamos haciendo impacto del gobierno, en todo el territorio nacional. Eh, continuamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Mi, mi nombre es Ruperto Alí, periodista del periódico digital Imparcial RD. Presidente, usted tiene una, una, una gran oportunidad. Me refiero a eh, los ayuntamientos que ganaron en el Distrito Nacional pertenecen al oficialismo. Y la responsabilidad social con referente a la seguridad vial, al, tra al transporte, de que usted como jefe del Estado, eh, jefe de la DGC, jefe de la Policía Nacional y por supuesto de obras públicas, puede reunir lo, los ayuntamientos que pertenecen al oficialismo y solicitarle que pongan limitadores de velocidad en la ciudad, me refiero, velocidad máxima, 35 kilómetros por hora y que los motores solamente transiten del lado derecho y para para buscar una solución a este problema de, del transporte, porque así como lo vemos usted todos los lunes yendo a la policía, también necesitamos que usted solucione, por lo menos en el próximo cuatrenio, este, esta problemática del transporte. Mira, el transporte solucionado no ha sido en ninguna parte del mundo por la totalidad, lo que tiene que manejarse mejor. Es bueno que se sepa también que cada año nosotros tenemos aumenta en un 8% el parque vehicular en el país, en un 8%, que eso también es un reflejo del crecimiento económico, pues esos esa son también los aspectos negativos de ese crecimiento. Si usted me pregunta cuáles son las obras más importantes de infraestructura, son las obras viales, especialmente la de transporte masivo, que nosotros estamos enfocados en hacer, pero son obras, señores, que a los otros países, incluso a países desarrollados le ha tocado décadas en construir por lo costoso que son, no solamente en cuanto a su inversión, sino también en cuanto a su mantenimiento. 
estoy de acuerdo contigo, se pueden mejorar la, los aspectos de tránsito y creo que hay, que hay un espacio importante para hacerlo, pero se va a mejorar un por ciento con un transporte masivo de calidad. Cuando tengamos el sistema integrado de transporte de, de Santo Domingo, como ya en dos años, la situación en Santiago va a cambiar radicalmente. Y si tuviésemos el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, junto con el tren hacia eh, San Cristóbal, esto cambiaría en un 40%, lo cual es, eh, sería un, un salto extraordinario. Por ejemplo, en los viales, ya nosotros también, y fue parte de los acuerdos con Herodón, hacer el túnel y el paso a nivel en pintura, que, esa, que ese, es un, ese es uno de los puntos más eh, peores de tránsito de la ciudad, y el, lo mismo en la República de Colombia. Lo mismo también eh, a, extende, eh, extender a seis vías el puente de la Máximo Gómez, o el, o el, o el llamado, el denominado Francisco J. Peinado. Y así otras obras, el, el puente por el para la sustitución del puente flotante. O sea, son todas obras que estamos haciendo en esa dirección y también eh, mejorar la educación vial que ya se está dando en la jornada extendida eh, para una mejor educación desde los niños e implementar también las leyes de tránsito. Pero la verdad es que es un gran reto que nosotros estamos enfrentando y que lo seguiremos haciendo. Esa combinación de obras, tanto viales como transporte masivo y un mejor cumplimiento de la ley, pues debe de mejorar. Eh, señor presidente, Wilkin de la Cruz, que es de la casa, es de los reporteros, tiene esa licencia para las cuatro o cinco preguntas y evidentemente una que tenía era sobre el tema de los maestros y me di contestado por lo que usted hizo. Pero me ha llamado la atención de sus respuestas. Resulta, presidente, que la semana pasada fue el debate y lo que muchos esperaban que iba a ser una contienda como en un ring, la verdad que fue entre camaradería y un buen tino el ambiente. Inclusive, el, al final de la, de la jornada, la única queja fue la de Bel Martínez, que usted no le correspondió con la cena, y, y se notó la cam camaradería. Seis días después, vengo aquí a la semanal, como vengo siempre, y he encontrado una respuesta suya, dos respuestas, al tema político, no al tema político, sino a lo que le han preguntado. Y fíjese que eh, la primera tiene que ver con un expresidente, Danilo Medina, y usted le dio una respuesta de que se están dando dos discursos. Ya ahora está en el tapete el tema de los tribunales, el Tribunal Superior Electoral y la Junta que han rechazado propuestas de inscripción y hay una especie como de desafío y la respuesta de Roberto Rosario que usted la dio, que por cierto busqué aquí y él no es directivo de Funglode pero usted le respondió a Funglode cuyo presidente es uno de los candidatos y mi inquietud más que pregunta presidente si esto va más o menos tan bien y como se vio en el debate un tema de respeto, la de, todo el mundo dijo que ganó la democracia. ¿Usted piensa o se está creando ambiente o hay un ambiente que en estos 19 días que faltan se alboroten las avispas? Eh, usted mismo respondió el tema de, de la ADP, que porque en estos días, previo a las elecciones, eh, ¿tiene usted sospecha, ambiente, de que pudiera discurrir alguna situación, repito, en estos 19 días, y sobre todo lo hago a propósito de sus firmes respuestas en el día de hoy. Las respuestas son consecuencia de las preguntas. Fueron preguntas también, en el caso del, de uno de los voceros, donde me ya me hace un ataque personal y yo le di la respuesta con sencillamente la verdad. Y en el otro, incluso se han hecho hasta editoriales porque es un tema que está llamando a la violencia. Cuando ellos dicen que quieren que todos vayamos a votar, que es lo que yo creo que todos queremos. Entonces son dos preguntas que merecen una respuesta contundente y nosotros estamos preparados. Porque lo mejor lo hicieron es estar armado con la verdad y con la transparencia. Nosotros no tenemos nada que esconder. 
pero también llega un momento también que hay tanta infamia, tanta mentira, que los asesores le dicen a uno, no responda, eh, no, que eso no, no, no diga nada, pero llega un momento que hay que responder porque uno es humano también. Y cuando se menciona el honor y la mentira, también uno tiene que, que darle respuesta a gente que no tiene la más mínima moral para decirla.